ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் நித்ரா யூடியூப் சேனல் டிஎன்பிசி எக்ஸாமுக்கு இன்னும் சில நாட்கள் மட்டும் தாங்க இருக்கு ஸோ உங்களுக்காக நாங்கள் சிலபஸ் வைஸா எல்லா டாபிக்ல இருந்தும் டிஎன்பிசி எக்ஸாமுக்கு தேவையான இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸை சூஸ் பண்ணி வீடியோவை தொகுத்து வழங்கிட்டு இருக்குங்க ஸோ மறக்காம எங்க நித்ரா யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் நாங்க டெய்லி போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வந்து சேரும் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா திறனாய்வு பகுதியில இருந்து சராசரி தொடர்பான கணித வினா விடைகள் அசோக் மகேஷ் மற்றும் ஆனந்த் ஆகியோரின் சராசரி எடை நாற்பத்தி ஐந்து கிலோகிராம் அசோக் மற்றும் மகேஷின் சராசரி எடை நாற்பது கிலோகிராம் மகேஷ் மற்றும் ஆனந்தின் சராசரி எடை நாற்பத்தி மூன்று கிலோகிராம் எனில் மகேஷின் எடை என்ன கொஸ்டின் எல்லாம் கவனிச்சுக்கோங்க அசோக் மகேஷ் மற்றும் ஆனந்த் ஆகியோரின் சராசரி எடை இவங்க மூணு பேர்த்தோட சராசரி எடை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி கிலோகிராம் அசோக் மற்றும் மகேஷின் சராசரி எடை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது கிலோகிராம் மகேஷ் மற்றும் ஆனந்தின் சராசரி எடை நாற்பத்தி மூன்று கிலோகிராம் எனில் மகேஷின் எடை என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க தீர்வு அசோக் மகேஷ் மற்றும் ஆனந்தின் மொத்த எடை இப்போ இந்த மொத்த எடை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேர்த்தோட எடைன்றதுனால மூணு இன்ட்டு சராசரி நாற்பத்தஞ்சு மூணு பேர்த்துக்கு சராசரி எவ்வளோனா நாற்பத்தி ஐந்து கிலோகிராம்ன்றதுனால மூணு இன்ட்டு நாற்பத்தஞ்சு ஈக்குவல் டு நூற்றி முப்பத்தஞ்சு கிலோகிராம் அசோக் ப்ளஸ் மகேஷின் மொத்த எடை அவங்க ரெண்டு பேர்த்தோட சராசரி எடையை வந்து ரெண்டால் மல்டிபிள் பண்ணணும்னா எண்பது கிலோகிராம்னு கிடைக்கும் அடுத்து வந்து மகேஷ் ப்ளஸ் ஆனந்தின் மொத்த எடை அவங்க ரெண்டு பேர்த்தோட சராசரி எடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி மூணு ஸோ அதை வந்து ரெண்டால் மல்டிபிள் பண்ணும்பொழுது எண்பத்தி ஆறு கிலோகிராம்னு கிடைக்கும் ஆனந்தின் எடை அந்த மூணு பேர்த்தோட எடையிலிருந்து அசோக் மற்றும் மகேஷோட எடையை வந்து கழிச்சோம்னா ஆனந்தோட எடை கிடைக்கும் ஸோ நூற்றி முப்பத்தஞ்சு மைனஸ் எண்பது நூற்றி முப்பத்தஞ்சுன்றது மூணு பேர்த்தோட எடை இந்த எண்பதுன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசோக் ப்ளஸ் மகேஷோட மொத்த எடை இதை கழிக்கும் பொழுது நமக்கு ஐம்பத்தஞ்சுன்னு கிடைக்கும் இது வந்து ஆனந்தோட எடை இப்போ மகேஷோட எடை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக மகேஷ் ப்ளஸ் ஆனந்தோட எடையிலிருந்து மைனஸ் ஆனந்தோட எடையை கழிக்க போகிறோம் மேலே கொஷனில் மகேஷ் ப்ளஸ் ஆனந்தோட எடை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி ஆறு கிலோகிராம்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மைனஸ் இப்போ ஆனந்தோட எடை நம்ம எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம்னா ஐம்பத்தஞ்சு ஸோ எண்பத்தாறு மைனஸ் ஐம்பத்தஞ்சு ஈக்குவல் டு முப்பத்தி ஒரு கிலோகிராம் விடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தோரு கிலோகிராம் இதுதான் மகேஷோட எடை ரெண்டாவது கொஷின் ஒரு நூலகத்திற்கு சராசரியாக ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் ஐநூற்றி பத்து பேரும் மற்ற நாட்களில் சராசரியாக இரநூத்தி நாற்பது பேரும் வருகை புரிகின்றன ஞாயிற்றுக்கிழமையில் தொடங்கிய முப்பது நாட்களை உடைய ஒரு மாதத்தின் சராசரி வாசகர்கள் எத்தனை பேர்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கொஷின் என்னென்னா ஒரு நூலகத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சராசரியாக ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் ஐநூற்றி பத்து பேர் வராங்க ஒரு மாதத்தில் மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் சராசரியாக ஐநூற்றி பேர் வராங்க மற்ற நாட்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சராசரியாக இரநூத்தி நாற்பது பேர் வராங்க அப்போது முப்பது நாட்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாதத்தில் சராசரி வாசகர்கள் எத்தனை பேருன்னு சொல்லி கொஷின் கேட்டிருக்காங்க தீர்வு மொத்த ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் இப்போது ஒன்றாந்தேதி ஃபஸ்ட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை எடுத்துக்கிறோம் எட்டாந்தேதி செகண்ட் ஞாயிற்றுக்கிழமை பதினஞ்சாந்தேதி தேர்ட் ஞாயிற்றுக்கிழமை இருபத்தி ரெண்டாந்தேதி ஃபோர்த்து இருபத்தி ஒம்பதாந்தேதி ஃபிஃப்த்து மொத்தமாக அஞ்சு நாட்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை வரதுனால இது ஐந்து நாட்கள்னு எடுத்துக்கிறோம் மற்ற நாட்கள் மொத்தமாக முப்பது நாட்கள்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதில் மைனஸ் அஞ்சு போயிடுச்சுன்னா இருபத்தி அஞ்சு நாட்கள் இப்போ மொத்த நாட்கள் மொத்த நாட்கள் எவ்வளோனா அஞ்சு ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சு முப்பது நாட்கள் ஓகேங்களா இப்போ ஞாயிற்றுக்கிழமை வாசகர்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதத்தில் ஐந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை வருது ஸோ சராசரியாக ஞாயிற்றுக்கிழமையில் மட்டும் வர எங்களோட எண்ணிக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி பத்து பேர் ஸோ அஞ்சு இன்ட்டு ஐநூற்றி பத்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது மற்ற நாட்களில் வாசகர்களோட எண்ணிக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சராசரியாக இரநூற்றி நாற்பது பேர் மற்ற நாட்கள்ங்கும்போது மைனஸ் முப்பது கழிச்சிட்டோம்னா இருபத்தி அஞ்சு வரும் ஸோ இருபத்தி அஞ்சு இன்ட்டு இரநூத்தி நாற்பது ஆறாயிரம் இப்போ மொத்த வாசகர்களோட எண்ணிக்கைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது ப்ளஸ் ஆறாயிரம் ஈக்குவல் டு எட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது சராசரி வாசகர்களின் எண்ணிக்கை ஈக்குவல் டு மொத்த வாசகர்கள் டிவைடட் பை மொத்த நாட்கள் இப்போ மொத்த வாசகர்கள் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா எட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது டிவைடட் பை மொத்த நாட்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதத்தில் முப்பது நாட்கள் எடுத்திருக்கோம் அதனால் முப்பது போட்டுக்கிறோம் ஸோ எட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது டிவைட் பை முப்பது ஈக்குவல் டு இரநூத்தி எண்பத்தி ஐந்து இந்த இரநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு தான் சராசரி வாசகர்களின் எண்ணிக்கை தேர்ட் கொஸ்டின் ஐம்பத்தஞ்சு கமா
இப்போ ஐம்பத்தஞ்சு மாணவர்களினரா சராசரி மதிப்பெண் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐம்பதுன்னு கொடுத்திருக்காங்க ஸோ ஐம்பத்தி ஐந்து மாணவர்களுடைய குழுவின் மொத்த மதிப்பெண்கள் ஈக்குவல் டு ஐம்பத்தஞ்சு இன்டு ஐம்பது ஈக்குவல் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது நெக்ஸ்ட் வந்து அறுபது இருக்கு அதுக்கு நேரம் ஐம்பத்தி ஐந்து சராசரி மதிப்பெண்கள் எடுத்து கொடுத்திருக்காங்க ஸோ அறுபது மாணவர்களுடைய குழுவின் மொத்த மதிப்பெண்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அறுபது இன்டு ஐம்பத்தி அஞ்சு ஈக்குவல் டு மூவாயிரத்தி முந்நூறு நெக்ஸ்ட் வந்து நாற்பத்தஞ்சுக்கு நேரம் அறுபது இருக்கிறதுனால நாற்பத்தி ஐந்து மாணவர்களுடைய குழுவின் மொத்த மதிப்பெண்கள் நாற்பத்தஞ்சு இன்டு அறுபது ஈக்குவல் டு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு இப்போ மொத்த மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தஞ்சு ப்ளஸ் அறுபது ப்ளஸ் நாற்பத்தஞ்சு ஈக்குவல் டு நூற்றி அறுபது அடுத்து மொத்த மதிப்பெண்கள் எண்ணிக்கை நம்ம கண்டுபிடிச்ச மதிப்பெண்கள்லாம் ப்ளஸ் பண்ணும்போது ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது ப்ளஸ் மூவாயிரத்தி முந்நூறு ப்ளஸ் ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு ஈக்குவல் டு எட்டாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது கிடைக்கும் இப்போ சராசரி மதிப்பெண்கள் போடுறோம் எட்டாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது டிவைட் பை மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை நூற்றி அறுபது ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி சராசரி மதிப்பெண் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி டிஎன்பிசி எக்ஸாமுக்கு தேவைப்படக்கூடிய இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் தான் நாங்கள் பிடிஎஃப் படிப்பிலையும் கொடுத்துருக்கோங்க ஸோ அதுக்கான லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாஸ்ல கொடுத்துருக்கோம் மறக்காம யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நித்ரா டிஎன்பிசி ஆப் மூலியமாகவும் நாங்கள் கொஷின்ஸை கொடுத்துட்டு இருக்கோங்க ஆப்புக்கான லிங்கையும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் முந்தைய ஆண்டு வினாக்கள் அப்புறம் பொது அறிவு வினாக்கள் பொது தமிழ் வினா விடைகள் டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ல கேட்கக்கூடிய முக்கிய கணித வினா விடைகள் எல்லாமே இருக்குங்க இந்த நித்ரா டிஎன்பிசி ஆப் நீங்க எழுத போற டிஎன்பிசி எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க சோ ஆப்புக்கான லிங்க் யூஸ் பண்ணி ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணி இப்ப இருந்தே படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்